朝10時近所の野菜な直売所が開く時間だ水物のきゅうりが3本、長ネギ3本、玉ねぎが4個、それぞれ100円だった、これは嬉しい、ポストに何かが投函されている、市の広報だ。こういった広報の類は普段はそのままゴミ箱へ放り込んでしまうことが多いのだが今日はなんとなく目を通してみた興味深いものを見つけた「どうやら電子書籍を無料で見ることができるらしい」これは嬉しいサービスだ紙の本の方が好きではあるが電子書籍は出先でのちょっとした待ち時間などの時に読むことが多いこれからありがたく利用させてもらおう。さて、布団を交換しよう最近の夜は羽毛布団ではもう暑い水田に枕カバーとシーツも洗濯しよう手袋をして漂白剤につける。水がどんどん濁っていくこんなに汚れていたのかあまりの汚さにさすがにちょっと引いている
窓の外にすだれをかけたらカーテンに模様が浮かび上がった。布団の交換は面倒ではあるけどこの作業で季節の切り替わりを感じることができる。業務スーパーのカレーバイキング今日の晩ご飯にするパンパンに詰めたこれで198円はかなりお得だ今朝買ってきた長ネギネギサラダを作る水にさらして辛みを抜く。キャベツ鶏ガラスープの素。砂糖おろしにんにくお酢ごま油塩こしょうよく混ぜる最後にいりごまをかけたら完成パンパンに詰めたカレー。
すがに食べきれないのでタッパーに分けておこう。行数カレー、お昼の残りの味噌汁、ネギサラダの出来上がりだ。今日は手抜き飯である。味噌汁の具は先日と同じかぼちゃとしめじと油揚げ同じ具材の料理が続くのは一人暮らしあるあるであるそれでもこの味噌汁はやっぱりうまい<笑>ネギを最もさっぱりとむしゃむしゃ食べられるのがこのネギサラダであるよく行く居酒屋のメニューで出会ったさて行数カレーだ。見事に普通であるレトルトカレーとも違う普通の手作りのカレーの味こんなカレーが時々無性に食べたくなる何もお得に手作りのカレーを食べられた、うん、ありがたいな夕食も食べ終わって片付けをしたらあとは夜を待って今日という一日を終える洗いたての布団の匂いは安心の匂いがした。今日もいいことがたくさんあったな眠りにつく前に今日一日の嬉しかった出来事を思いたどってみる<音楽>そうすると心の中が柔らかくてあったかくなる。